Bom dia para Enem. E aí? Vou lá. Encarar mais outra, outra aulinha. Para Enem. Para Enem. Na última aula eu falei naquela parte de diagrama de, de fases e mudanças de fase. Não foi para vocês? Aí ficou faltando umas questões para nós resolver, tá bom? Aí as questões, vamos começar a resolver agora, tá? Lembrando, pessoal, que esse conteúdo está no volume 2 do livro de vocês, tá bom? Tá certo? Então, vamos lá. O que é que diz lá? Primeira questão de vocês diz assim, ó. Diz, em um dia muito quente, em que a temperatura ambiente era de 30 graus, Senhor Aldemir pegou um copo com volume de 194 centímetros cúbicos de suco à temperatura ambiente e mergulhou nele dois cubos de gelo de massa 15 gramas cada. O gelo, o gelo estava a menos 4 graus Celsius e fundiu-se por completo, ou seja, derreteu por completo, né? Aí diz... Supondo que o suco tem o mesmo calor específico e densidade que a água, e que a troca de calor ocorra somente entre o gelo e o suco. Qual é a temperatura final do suco do senhor Aldemir? Pessoal, é o seguinte. Nessa questão, aí é uma questão de troca de calor, tá bom? Nessa questão aí foi o seguinte, o que foi, foi utilizado, ó, ele tinha... Ele pegou um copo de suco, certo? Aí colocou gelo dentro, não foi? Colocou gelo. Então, suco e gelo. Daí, o suco vai derreter, não vai? Por completo. Só que do, do, eu digo, o gelo vai derreter por completo, não vai? Só que o gelo para derreter vai passar pelo processo de fusão, não é não? Então, mais outra quantidade de calor, fusão. E aí, como derreter, vai virar água, não vai? Outra quantidade de calor. Então, pessoal, nós vamos precisar de quatro quantidades de calor. Quatro quantidades de calor, tá bom? A quantidade de calor do suco, a quantidade de calor do gelo, a quantidade de calor é, da fusão e a quantidade de calor da água. Vai misturar todos. Aí, no final, quando entrar em equilíbrio, eles vão ficar a uma certa temperatura, tá bom? Aí aquela temperatura ali é chamada de temperatura de equilíbrio. Que é o que está pedindo. Qual seria a temperatura final? Tá bom? Aí diz assim, assinala a alternativa correta. Sabendo que é, o Czinho da água vale 1 caloria por grama a graus Celsius. O Czinho do gelo, 0,5 calorias por grama a graus Celsius. O calor latente do gelo, 80 calorias por gramas. E aí vamos ver como é que ficaria a questão. Olha essa questão aí, pessoal. Ela requer muita atenção tá? para nós resolvermos ela. E outra, ela não é fácil, não. É um pouco difícil, tá bom? Porque tem que ir para um lado e para o outro. Mas não, o PT faz aqui de uma forma bem devagarzinho, passo a passo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu disse que tem quatro quantidades de calor, né? Vamos ver aqui, ó. Então, primeira, primeira quantidade de calor, eu chamei de suco, tá certo? Chamei o suco. Depois, quantidade de calor do gelo. Depois, a quantidade de calor da fusão. Depois, a quantidade de calor da água. Então, eu disse que são quatro quantidades de calor, né? Aí, pela aquela forma de troca de calor, o que é que faz? Soma as quatro quantidades de calor e igual a zero, tá bom? Tá certo? Então vamos lá. Vou ler aqui a questão e dá para nós montando devagarzinho. Diz assim, ó. Em um dia muito quente, em que a temperatura era 30 graus, então a temperatura do suco era de 30 graus, não é isso? Aí diz, Seu Ademir pegou um copo com um volume de 194 centímetros cúbicos de suco. Então o volume de suco é 194 centímetros cúbicos, não é não? Mas vamos lá. Aí diz, a uma temperatura ambiente e mergulhou nele dois cubos de gelo, certo? Então ele disse que ele colocou dois cubos de gelo 
E cada cubo de gelo tinha uma massa de 15 gramas. Não é isso? Então, dois cubos de gelo com a massa de 15 gramas. Tá certo? Aí de ainda. Se a massa, se é dois cubos de gelo e a massa é 15 gramas, não é isso? Então a massa do gelo seria quanto? 2 vezes 15, 30. Né? Foi o que eu coloquei aí, não é, pessoal? Tá certo? Vou voltar aqui para vocês verem. Ó. Não são dois cubos de gelo? Não são dois, dois cubos? Certo? A massa, a massa não, é, não é 15 gramas? Então a massa do gelo passa a ser 2 vezes 15, 30. 30 gramas. Tá bom, gente? Vamos lá, para dar continuidade. O gelo está a menos 4 graus Celsius, né? Então, se o gelo está a menos 4 graus Celsius, isso é o quê? Temperatura inicial do gelo. Tá certo? Temperatura inicial do gelo é quem? Menos 4 graus Celsius. Tá bom? E aí, bora continuar. E fundiu-se completamente. É, Fundiu-se por completo. Supondo que o suco tem o mesmo Czinho da água e a densidade da água. E que a troca de calor ocorra somente entre o gelo e o suco. <risos> Pessoal, vamos lá. Se a massa do gelo é 30 gramas, a massa da fusão também vai ser 30 gramas. Concorda comigo? Por quê? Porque está derretendo ali, não é isso? A massa será 30 gramas, certo? Se é 30 gramas de, de, de fusão, também teremos 30 gramas de água. Olha que tá um, um puxa o outro, ó. de novo. Ó. Ó. Eu tenho dois cubos de gelo. Cada cubo tem uma massa de 15 gramas. Né? Então a, ma a massa do gelo eu fiz o quê? 2 vezes 15, 30. Né? Então é 30 gramas de gelo. Aí o gelo vai derreter e vai virar água, concorda comigo? Se ele vai derreter e vai virar água, então vai passar por um processo de fusão. A fusão, a massa também vai ser 30. E a massa da água passa a ser 30 também. Certo? Foi o que eu coloquei aí, tá bom? Bora continuar. Aí, ele diz lá. O Czinho do suco é igual ao Czinho da água. Coloquei. Tudo que nos depois, o pessoal vai tirando, que é para montar a questão. Diz ainda que a densidade do suco é igual à densidade da água. Certo? Coloquei agora aí para vocês verem. Tá bom? Então a densidade do suco é igual à densidade da água. Mas vamos lá, continuando. Pergunta aí no final quem seria a temperatura do suco. Ou seja, quem seria a temperatura final depois que tudo isso aí se misturar e entrar em equilíbrio. Tá bom? Quando isso aí se misturar e entrar em equilíbrio, vai ficar uma temperatura ali. Mais ou menos. Ela vai ficar o quê? O suco vai ser menos que 30 graus. Não é isso? Tá certo? E... O gelo vai virar água que vai subir a temperatura, não é isso? Então eles vão entrar ali no equilíbrio ali para a temperatura ser uma só, tanto para a água como para o suco, tá certo? Bora continuar. Aí fui tirar os dados que estão ali embaixo. Senão a alternativa correta, né? Dados. O Czinho da água é uma caloria por grama grau Celsius. Coloquei o Czinho da água, certo? O Czinho do gelo. Digo, o Czinho do suco também vai ser uma caloria por grama a grau Celsius. Por quê? Porque no B eu não coloquei que o Czinho do suco é igual ao Czinho da água, certo? Então o Czinho do suco vai ser uma caloria por grama a grau Celsius, tá bom? Aí nós temos. Vamos lá. E o Czinho do gelo é 0,5 calorias por grama a grau Celsius. Pessoal, eu falo Czinho. Ah, o nome correto é calor específico, tá bom? Então, o calor específico do gelo é 0,5 gramas, calorias por gramas a grau Celsius. E por último, o calor latente é de 80 calorias por grama a grau Celsius, tá bom? Agora vamos lá. Se você observarem aí, vai mudar de temperatura o, o suco, o gelo e a água. Então, se tudo isso é mudar de temperatura, esses três que eu citei são chamados de calor sensível. Tá bom? Se calcula por MC variação. Tá certo? Já a fusão, 
ela passa a ser calor latente, que não há mudança de temperatura na fusão, né? E aí ela tem o que? Ela é ml, tá bom? Massa, fez o calor latente. Mas aí, pessoal, nós não temos o M do suco. Eu disse que a forma é MC variação. Eu não tenho o M do suco, certo? Mas o que é que eu tenho? Que me diz ali, ele me diz que o volume do suco é 1,94 centímetros cúbicos. Tá bom? E me diz mais ainda que a densidade do suco é a mesma coisa da densidade da água. Pessoal, a densidade da água, ele é 1 grama por centímetros cúbicos. Tá bom? Então vamos ver como ficaria o cálculo. Eu coloquei a forma da densidade, seria que Massa sobre volume. Não é isso? A massa sobre volume, que aí nós temos. Fazendo meio pelos extremos, nós vamos ter o quê? Que a massa é igual a quem? A densidade vezes o volume. É isso? isso aí, pessoal. Estou calculando qual seria a massa do sul. Tá bom? E aí nós teremos que a massa é 1 vezes 194. Como falei para vocês que a densidade deve ter valor 1 da água, né? E aí, por último, nós temos que a massa do suco corresponde a 194 gramas. Tá bom? Então, vamos lá. No suco, nós já temos a massa, MC variação, né? A massa, o calor específico, e a variação de temperatura. Pronto. O suco está completo. Né? O gelo também é calor sensível. É quem? MC variação. Bora ver. A massa do gelo nós temos. O sezinho do, do gelo também nós temos. Calor específico. Né? E a variação nós não temos. Temos só a temperatura inicial. Está faltando a temperatura final. Pessoal, o gelo não vai derreter. Vai lá para a fusão. Qual é a temperatura de fusão? Né? Zero graus. Né? Então, zero graus seria a temperatura de fusão. Ou seja, o gelo, a temperatura final do gelo, passa a ser também zero graus. Tá bom? Porque começou com menos 4 graus e vai lá para zero graus. Tá bom? Então, coloquei aí. Ó, a temperatura final do gelo é de zero graus. Tá bom? Pronto. Então, já está completo o suco. E o gelo, né? Vai virar o que? Fusão. Na fusão, qual é a fórmula? Calor latente. Qual é a fórmula? ML. Né? Massa vezes o calor latente. Já se encontra ali. A massa vezes o calor latente. Visto? Bora lá. O próximo agora é a água. A água também, pessoal, é um calor sensível. Certo? Se é calor sensível, me ser variação, não é isso? Só que nós temos o que ali? Nós temos a massa... E temos o Czinho, certo? Está faltando quem? A avaliação de temperatura. Pessoal, a temperatura não está vindo da fusão. A água lá não está vindo. É, vai ter a fusão para virar água. Não é isso? Então, a temperatura inicial, a temperatura inicial passa a ser 0,1. Digo, zero. A temperatura inicial passa a ser zero. Certo? Porque é a temperatura de fusão, não então, a temperatura inicial é quem? Zero. Certo? E, e não ter a temperatura final, que é que nós vamos procurar. Certo? Então, as duas temperaturas aí, ó, a do suco com a da água, vai ser uma só. E eu nomeei, chamei de X. Tá certo? Então, eu chamei de X. Agora sim, agora vamos partir para a resolução da questão. Aí, pessoal, na resolução da questão, eu coloquei assim, ó. Que a quantidade de calor do suco mais a quantidade de calor do gelo mais a quantidade de calor da fusão mais a quantidade de calor da água terá valor zero, certo? Vai ter valor zero. E aí, como eu falei, o suco é MC variação mais o do gelo é MC variação mais o da fusão é ML e o da água é MC variação. Né? Tudo isso aí de valor zero. Tá bom? Vamos lá, continuando. Agora vamos montar a questão. No suco, nós temos lá que a massa vale 194, certo? O Czinho do suco é o mesmo da água, 
Sim. Não é calor e por grama graus Celsius. Aí vamos lá. O que é a variação de temperatura? Temperatura final menos a inicial. A final, né, que nós estamos procurando, né? A inicial, não que começou com 30 graus, então tá ali, ó. X menos 30, tá bom? Aí nós temos o, o, agora o do gelo, tá bom? O MC, variação do gelo, certo? A massa do gelo é 30. O Czinho do gelo é 0,1. A temperatura final do gelo, né, é a que vai lá para a fusão, é zero. Zero menos menos 4, né? Que começou com menos 4 graus Celsius, certo? E aí nós temos... Agora nós temos a, a parte de fusão. A fusão, a massa da fusão, né? 30, 30 gramas também, igual do gelo. Vezes o calor latendo. O calor latendo foi dado na questão que é 80 calorias por gramas. Vamos lá. Mais quem? Mais MC variação agora da água, que seria quem? 30 gramas, né? Vezes uma caloria, né? Um vezes o Czinho, que tem valor 1, não é isso? Vezes a variação do X, que é a temperatura final que nós vamos procurar. Menos a temperatura inicial, que é a que está vindo lá da fusão, que é zero. Tá? Então, todo esse cálculo aí tem que dar igual a zero. Certo? Então, fica. 194 vezes 1, 194. Né? E aí, você vê X menos 30. Mais. 30 vezes 0,5 vai dar 15, né? 15. Aí, tirando aquele parênteses, ele ficou 0 mais 4. Mais. 30 vezes 8, 80. 30 vezes 80 vai dar 2.400, certo? Mais 30 vezes x. Porque x ali, x menos 0 na x. Então, ficou 30 vezes x. Tudo isso é igual a 0, certo? Aí, continuando, pessoal, nós temos... 194 vezes x dá 194x, né? Aí, mais por menos dá menos. 194 vezes 30 deu 5.820, tá bom? 5.820. Mais 15 vezes 4, né? Porque 0 mais 4 não é 4. Mais 2.400, mais 30 vezes x, que dá 30x, tá bom? Bora continuar. Aí nós temos 194x mais 30x passa a ter o valor de 224x, certo? 5.820 menos 2.400 passa a ter 3.420 mais 15 vezes 4, que é igual a 60, certo? Que dá igual a zero. Continuando, 224x, não é isso? Menos 348 mais, mais 60 fica menos 33, menos 3.360. Não é isso? Tudo isso aí é igual a zero. Certo? Aí nós teremos. Fica 224x, que é igual a 3.360. Quando eu passar para o outro lado, ele dá na negativa e passa para o outro lado sendo positivo. Certo? E aí fica. Isola no x... Vamos ter o que aí? 3.360 dividido por 224, certo? Que aí nós temos um valor de x é igual a 15 graus Celsius. Olha aí, pessoal. Deu certinho? 15 graus Celsius, tá bom? 3.360 dividido por 224 vai ter um valor de 15 graus Celsius, tá bom? Observe a questão aí. Ela foi cheia de vai e vem, cheia de vai e vem. Então, pessoal, essa questão requer muito, muito, é muito assim, para a pessoa saber montar. Tem que sair montando devagarzinho. Uma dessas questões aí, desse, desse tipo aí, eu estava lá em Teresina, no, na parte onde sobreviveu um tempo, e lá o um amigo dele foi fez o vestibular lá no Maranhão, certo? E ele chegou comentando com o meu sobrinho, uma questão que é dessas vindas aí. Dessas de calor, de troca de calor. Tá bom? Ele falando aí, eu deitar lá, que eu tava fazendo uns exames. Eu deitar lá e comecei a prestar atenção. Aí eu peguei, comecei a fazer lá, lá, lá deitado na rede, eu fui e deu o valor. É tanto. Aí o menino pegou e disse, oxe, como é que, que não vamos ali sabe isso? Não, ele é professor. Aí ele começou a conversar comigo lá. Pois que eu ando, uma vindas aí, lá na, no Maranhão. 
na época eu estava em Teresina lá, que eu fui fazer uns exames aqui na casa do meu sobrinho, aconteceu isso aí. Então, pessoal, é sinal que cai, tá bom? Então, quem for fazer a UEMA, eu não sei se foi fazer a UEMA, o que ele foi fazer lá, eu sei que ele fez a, um, um, uma lá, uma... Ele preencheu o vestibular pelo, pelo Maranhão. Então, já sabe que lá cai. Né? Se lá cai, no Brasil cai. Certo? Se no Brasil cai, se preparar. Então, esse assunto aí é troca de calor, viu? Vou vai continuar. Continuando, nós temos o que aí? Está aí a questão, né? E aí a alternativa seria quem? A letra D. Né? Seria quem? 15 graus Celsius. Tá bom? A resposta sair de 15 graus Celsius. Bora lá. Epa! Bora cuidar. Aí nós temos segunda questão. Para essa questão, suponha conhecidos calores, os calor específico da água de uma caloria por grama graus Celsius. Calor específico do gelo de 0,5 calorias por grama graus Celsius. O calor lá tem difusão do gelo é 80 calorias por grama. Aí diz, introduzem-se 800 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. É um calorímetro ideal que contém 2 mil gramas de água a 20 graus Celsius. Tá certo? Espera-se que, atingindo o equilíbrio térmico, a temperatura observada seja. Aí está aí as opções. Pessoal, essa questão é o seguinte. Eu falei para vocês que calorim nada mais é que uma vasilha, certo? Aí, como é assim o, o andar disso aí? Diz assim, ó. Diz que pegou gelo, né? A uma temperatura de menos 20 graus Celsius. Colocou dentro da vasilha, no caso, o calorímetro. Colocou dentro do calorímetro, certo? E lá dentro do calorímetro já tinha 2 mil gramas de água. E se encontrava 20 graus Celsius. Aí, ele esperou atingir o equilíbrio e pergunta como foi que ficou. Observem aí que só falou que tinha um equilíbrio. Ele não falou quem seria a temperatura final. Ele não me deu. Ele não me deu bastante coisa aí. Então, pessoal, o que vai acontecer? Ó, se nós fosse fazer normal, nós tínhamos três quantidades de calor. Nós tínhamos o gelo. Tínhamos o gelo virando água, que é fusão, e da fusão que virou água, água. Só que é assim, pessoal. Observe a resposta aí, diz assim, ó. Zero graus Celsius com todo o sistema do estado líquido. Zero graus Celsius com todo o sistema no estado sólido. Zero graus Celsius com 400 gramas no estado sólido. 11 graus Celsius e menos 11 graus Celsius. Pessoal, Aí ele nos deixou uma dúvida. Ele quer que nós calcule se o gelo, na letra A, se o gelo foi derretido por completo. Certo? Na letra B, ele disse que o gelo não foi nem derretido. Tá certo? Na letra C, que o gelo derreteu uma parte, mas a outra parte ficou sem derreter. Tá bom? Então isso aí, pessoal, é uma questão disso daí. Nós vamos ter um bocado de arrodeio. É só colocar quadrado de calor do gelo, mais quadrado de calor da fusão, mais quadrado de calor da água é igual a zero. Não, se fizer assim, não, não, não responde essa questão. Já é diferente. Como é que nós vamos resolver, pessoal? Eu fiz ela aqui passo a passo também, tá bom? Então, a primeira coisa eu vou tirar os dados, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tirei foi o calor específico da água, que é uma caloria por grama grau Celsius. Mas vamos ler a questão para tirar o dado devagarzinho, ó. E assim, ó. Para essa questão, suponha conhecidos que o Czinho da água é uma caloria por grama graus Celsius. Está ali. O Czinho do gelo, 0,5 calorias por grama graus Celsius. Né? O calor latente do gelo, 80 calorias por grama. Tá bom? Pronto. Nos deu isso aí. É mais embaixo é disso. Colocou-se 800 gramas de gelo, ou seja, a massa do gelo. Colocou dentro do calorímetro, né? E a massa do gelo é quem? 800 gramas de gelo, né? Então, colocou 800 gramas de gelo dentro do calorímetro. 
E a temperatura inicial do gelo era quem? Menos 20 graus Celsius. Certo? Colocou isso aí. Lá dentro do calorímetro nós tinha água. Que a massa era quem? 2 mil gramas de água. Certo? E a uma temperatura de 20 graus Celsius. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro que eu coloquei que foi assim, ó. Não temos temperatura e não sabemos se o gelo irá se fundir completamente. Ou seja, se irá se derreter, pessoal. Então, a primeira coisa que eu fui ver foi assim, ó. Quantas calorias o gelo precisa para derreter, pessoal? Então, eu botei assim, ó. Para o gelo fundir todo, ou seja, derreter, quantas calorias precisava, certo? Bora ver aqui. Aí eu coloquei. A quantidade toda o gelo derreter... É quem? É a quantidade de calor do gelo, mais a quantidade de calor da fusão. Certo? Será assim, ó. Que aí nós temos o gelo MC variação, né? Que é calor sensível. E a fusão ML. Certo? E aí nós temos a quantidade de calor total seria quanto? 800 do gelo vezes o Czinho, que é 0,5, vezes a variação. Essa variação, pessoal, eu coloquei que estão lá no calor latente. Seria quem? 0, menos, menos 20, mais 800 da fusão, vezes o calor latente. Tá bom? Que aí nós temos 800 vezes 0,5, passa a ser 400, né? Aí 0 mais 20. Mais que 800 vezes, vezes 80 dá 64 mil. Que aí fica 400 vezes 20, né? Mais 64 mil. Que aí nós temos 400 vezes 28 mil, mais 64 mil. Que aí nós temos uma quantidade total de 72 mil calorias. Então, pessoal, ó, o gelo para derreter ele precisa de 72 mil calorias. Certo? E eu fui ver agora quantas calorias a água vai fornecer para derreter esse gelo. Então tem que ser 72 mil calorias para cima, para que haja o derretimento do gelo, tá certo? Bora ver aqui. A água na MC variação, né? A água seria quem? 200 vezes o C, que é 1. A variação eu coloquei o quê? A final, para derreter. É zero, né? A gente está vindo lá da fusão. Menos 20, né? Menos 20 graus. Que aí ficaria 2000 menos 20, que passaria a ser 40 mil calorias. Então, pessoal, observe aí que para derreter o gelo, a água só está fornecendo 40 mil calorias. Então o gelo não vai ser derretido. Tá? Por completo. Tá bom? Vai derreter só um pedacinho, mas não vai ser por completo. Tá bom? E aí então, o que é que, tá falta? O que, é que falta agora? Falta saber quantas calorias precisa para derreter. Né? Eu peguei o quê? Peguei 72 mil, menos 40 mil, passou a ser 32 mil calorias. Então, está faltando 32 mil calorias para derreter. Certo? Aí eu fui ver essas 32 mil, o que correspondia ao gelo. Tá certo? Quanto de massa o gelo não derreteu. Tá bom? Vamos ver aí. Aí, calor latente na ML, né? Não é 32 mil calorias? É igual a quem? A massa vezes o calor latente, que é 80. Certo? Isolando o M, nós temos 32 mil dividido por 80, que passa a ser 400 gramas. Então, não derreteu 400 gramas. Pronto, aí ficou fácil de nós resolver. Olha aí a questão. Ó. Diz que o gelo está no estado sólido. né? Então, para ser no estado sólido ali, com 400 gramas no estado sólido, quer dizer, vai lá para a fusão, que é 0 graus Celsius, só que está com 400 gramas que não derreteu. Certo? No caso aí seria letra C. Tá bom, pessoal? Então, eu resolvi essas questões aí. E na próxima aula vamos dar continuidade nas resoluções questões, tá certo? Vou ficando por aqui, para que o vídeo não fique muito extenso, tá bom? Pois valeu, gente. Ó, oh, boto fé em vocês. Bora estudar, vou estudar para vocês de longe, viu? Tchau, pessoal.